collectif radio. Déjà de la Bienvenue sur la radio de la loco. Nous allons vous présenter les films qui vont sortir, deux films qui vont sortir en décembre pendant les vacances, qui nous ont plu en regardant les bandes d'annonces. Ce sont Le Père Noël et Les Pingouins de Madagascar. Les Pingouins de Madagascar vont sortir le 17-12-2014. Ce sont des pingouins qui vont connaître une aventure fantastique, Kowalski, soldat Rico et commandant des créateurs de Madagascar. Je laisse la place à Elouane. Bonjour à tous, je vais vous présenter le film Le Père Noël, un film d'Alexandre Coffre avec Tahara Raim et Victor Caval. Et sorti le 10 décembre. En cette nuit de Noël, Antoine, 6 ans, n'a qu'une idée en tête. Rencontrer le Père Noël et faire un tour de traîneau avec lui dans les étoiles. Alors quand celui-ci tombe comme par magie sur son balcon, Antoine est trop émerveillé pour voir en ce Père Noël un cambrioleur déguisé qui dérobe les bijoux dans les appartements des quartiers riches. Et malgré tous les efforts du Père Noël pour se débarrasser d'un Antoine déterminé, ils vont former un duo invraisemblable parcourant Paris sur les toits, chacun à la recherche de son rêve. Nous vous souhaitons de bonnes vacances, un bon film et une bonne année. Collectif Radio Nous sommes toujours dans nos studios de la loco, nous sommes en compagnie cette fois-ci de Justine qui va nous parler de l'événement Teenagers Party qui existe à la loco depuis 2008. Bonjour Justine Bonjour Aurélia Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce Teenagers Party bah, En fait c'est une fête sans alcool ni tabac euh, organisée à la discothèque du Niagara. Euh, ça c'est pour les jeunes qui ont entre 14 et 17 ans. D'accord et du coup, ça se passe... Euh, c'est dans quelle commune euh, C'est à... Ouais, c'est à Missillac. La discothèque de Missillac. Et du coup, de quelle heure à quelle heure les jeunes peuvent venir à cette soirée euh, C'est de 19h30. 19h30 à, à minuit. D'accord. Désolée. Et à, à, qui est-ce qui organise ces soirées ça, c'est euh, tous les jeunes de la loco qui se sont inscrits au collectif Teenagers Party. Euh, donc, en fait, on, on a une réunion à peu près un mois avant euh, la Teenagers. Donc, en fait, on répartit les rôles, euh, on fait euh, les cocktails, on, dev, on fait qui va faire quoi. Puis, euh, on en profite euh, pour faire le thème, enfin, des trucs comme ça. Et puis ensuite, euh, le jour de la soirée, donc, euh, on se réunit euh, vers 14h. À 14h30, on a, on a un rassemblement. Euh, à la gare de saint gilles là Puis, euh, ensuite, on va faire les courses. On va chercher tout ce dont on a besoin pour euh, aller euh, ensuite euh, à Missillac. Quand on est à Missillac, ensuite, on va à la discothèque. Puis, euh, on fait les tickets, on prépare les vestiaires, on se change. On... Et après, bah, on prépare les sandwichs aussi pour les bénévoles. Et puis... Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, euh, donc euh, ensuite, après, vers euh, après minuit, donc jusqu'à une heure et demie, euh, on fait le ménage et après, bah, on mange un gâteau euh, avec tout le monde, c'est super sympa et puis on rigole beaucoup. D'accord, et alors est-ce que tu voudrais euh, passer un message euh, aux jeunes qui nous écoutent Ouais, bah ça serait sympa si jamais on était plus quoi, parce que franchement, faire le ménage tout seul, c'est chiant. Non, je Même si euh, j'imagine que le ménage se passe dans une ambiance euh, oui, décontractée. Bah, oui, c'est plutôt euh... marrant par contre. Surtout quand il y en a un qui, qui joue avec la serpillière. Oui, voilà, ça se passe quand même dans une ambiance euh, oui, oui, très drôle. conviviale. Ouais, c'est vachement drôle. Et alors, euh, peux-tu nous décrire l'ambiance de ces soirées justement euh, bah, En fait, c'est super sympa parce qu'il y a plein de musique, il y a tout le monde qui danse, euh, on rigole beaucoup. Sinon, il y a un espace prévention en haut, il euh, y a des jeux, il y, y a des petits films des fois. Et puis, il euh, y a la terrasse sinon. 
pour euh, bah, ceux qui ont, qui ont besoin de prendre un petit peu l'air, des choses comme ça. Et puis, il bah, y a la piste de danse pour ceux qui aiment bien danser. D'accord. Autour, il y a des tables, des trucs comme ça, pour se poser un peu. Et du coup, la piste de danse, elle est euh, animée par le DJ... Euh... Ouais, le super DJ de la soirée. Et du Niagara, en fait. Ouais, c'est le DJ du Niagara. Et des fois, il y a des jeunes qui mixent avec lui Oui, il euh, y avait Julien la dernière fois qui mixait avec lui. Il a eu euh, droit à 10 minutes euh, pour lui. D'accord. Et quand aura lieu la prochaine Alors ça, ce sera la, la prochaine teenage, Teenagers Party, euh, ce sera le 22 décembre. Donc, euh, il faudrait vraiment qu'il y en ait qui s'inscrivent, ça serait vraiment trop classe, quoi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Justine. J'en profite à mon tour pour faire un, passer un message aux adultes, cette fois-ci, euh, pour vous expliquer que ces soirées, du coup, elles réunissent entre 250 et 450 jeunes, selon les périodes de l'année. Et effectivement, nous avons jusqu'ici un groupe d'adultes bénévoles qui se joignent au personnel de sécurité du Niagara et des animateurs de la loco. Mais on a toujours besoin d'adultes supplémentaires. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter la loco au 0240 19 68 38 pour prendre contact avec les animateurs qui organisent ces soirées. Euh, voilà, on vous expliquera euh, en quoi consiste le rôle des bénévoles. Et même si vous n'êtes disponible qu'une seule fois dans l'année, puisque ces, ces teenagers ont lieu à chaque vacances scolaires, du coup, euh, voilà, c'est déjà une de prise, euh, puisque les, le groupe euh, de bénévoles actuellement mobilisé euh, voilà, aimerait bien euh, se faire euh, relayer, et, et c'est bien normal. Eh bien, écoute, euh, Justine, euh, je te souhaite une bonne teenagers party. Merci je pense qu'on va bien se marrer. Cool le petit fratio. Des jeunes de la loco. Salut tout le monde, moi c'est Justine. Je vais vous présenter avec Cassandra nos coups de cœur du mois. Ce sont des livres et des BD qui nous ont plu et on veut vous donner envie de les lire. Je passe le micro à Cassandra. Bonjour à tous, c'est Cassandra à l'antenne. Je vais vous parler d'une BD créée en 1960 qui s'appelle Gaston. Son auteur belge est Franquin. Elle est faite pour tous les âges, même les vieux ont le droit de rire. C'est l'histoire d'un gros flemmard qui se fait tout le temps crier dessus par son patron. C'est un inventeur dont les créations ne plaisent pas à tout le monde, surtout ses découvertes en matière de cuisine. Pas toujours comestible, rire garanti. Merci Cassandra. Je vais maintenant vous parler d'une série de romans qui s'appelle Tara Duncan et dont l'héroïne s'appelle Tara Duncan. Quelle surprise C'est l'histoire d'une jeune fille qui depuis ses 9 ans pratique la magie incognito. Mais vers 12 ans, le secret éclate. Puis elle est forcée de fuir vers une planète mystérieuse à cause d'une attaque. Elle va faire des rencontres qui vont bouleverser son univers. C'est une série fantastique pour les jeunes entre 12 et 16 ans. Les personnages sont attachants et pleins d'humour. L'auteur s'appelle Sophie Odou en mamie cognon. Et elle écrit depuis ses 12 ans d'un style très agréable à lire. Le premier tome est paru en 2003 et le dernier en septembre 2014. C'était le 12 e Mais pas de panique pour les fans. L'auteur n'est pas en panne d'imagination. Régulièrement, elle sort de nouveaux romans toujours aussi captivants. La jolie blonde n'a pas terminé de nous étonner. Cool le petit fratio. Aujourd'hui, dans la rubrique Geek, on va vous présenter un jeu qui s'appelle Minecraft. Ça veut dire « mon métier » en anglais. C'est un jeu en 3D qui, ex qui existe depuis 2011, où on peut fabriquer des maisons et plein d'autres choses. Mais j'aime bien ce jeu parce que on peut s'inventer une vie, c'est facile à jouer, on peut Jouer seul ou à plusieurs. C'est un jeu où on peut jouer euh, sur PS3, sur PC, sur Xbox 360 et PS Vita, PS4. Cool le petit radio.
Le samedi dernier, le 6 décembre, il y a eu le Téléthon. On, ils ont récolté des fonds pour la recherche contre la myopathie. La radio de la loco a été envoyée sur le terrain. Notre envoyé spécial à Missiac, à vous l'antenne. Bonjour, c'est la radio de la loco en direct du gymnase de Missillac. Nous sommes là pour couvrir l'événement du Téléthon et nous sommes en compagnie d'Estelle. Bonjour Estelle. Oui, bonjour, en direct d'une super journée à Missillac. It's beautiful, very beautiful avec very beaucoup de monde. Nous espérons effectivement que beaucoup de personnes vont faire le déplacement. Euh, il y a ma foi un bon programme. Estelle, peux-tu nous dire euh, ce qu'il va y avoir aujourd'hui Oui, alors il y aura plein d'activités sportives. Euh, it's very best activity. Euh... <rire> Et est-ce qu'il y aura euh, de la vente de gâteaux Ah oui, oui, il y aura la vente de gâteaux, des, beaucoup de gâteaux, beaucoup de cakes. It's very cake euh, ici à... Euh... In Missyak Et euh, du maquillage, parce que je ne sais pas le dire en anglais. Est-ce qu'il y aura du maquillage Moi non plus, je ne sais pas, mais very beaucoup de maquillage aujourd'hui en ce téléthon et surtout appelez le 36-37. Euh, faire 6, euh, faire 7. <rire> eh bien écoutez, merci beaucoup Estelle. On se retrouvera plus tard dans la journée pour euh, analyser la situation. Pas de problème, à très bientôt et merci Nelson. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, euh, peux-tu te présenter, nous dire qui tu es, de quelle association que tu fais partie Donc alors, moi je m'appelle Fabien, je suis euh, co-président de Cap Calissime depuis euh, ça va la deuxième année déjà. Donc Cap Calissime, c'est euh, la fête de la musique, c'est le marché de Noël et depuis cette année, du coup, c'est le Téléthon qu'on organise. Bah, du coup, en co-organisation avec euh, l'Amical Lake de Missyac. Parce que ce soir, on organisait un repas à la salle de Michael Lake à partir de 19h. D'accord. Et pour ça, il fallait réserver en amont pour les repas Oui, les réservations se faisaient à l'avance. Euh, donc une personne de l'assaut était dédiée à prendre les réservations. Donc son numéro de téléphone était affiché sur euh, les affiches ou euh, par contact des, des membres de l'assaut. Et alors, euh, qu'est-ce qu'il y a au menu euh, poulet bas Alors un apéro d'abord offert, poulet basquez, tarte aux pommes et café. D'accord. Et vous allez euh, juste manger ou vous allez danser un peu Ah bah non, on va finir par danser forcément. Et il y a un titre de chanson que vous adorez On va bien évidemment passer Philippe Lafontaine. <rire> <rire> Et ben on vous souhaite une très bonne réussite. Merci. Et Merci à la loco d'ailleurs pour de venir nous aider au maquillage et de venir aussi demain au marché de Noël. J'en profite pour faire la pub pour le marché de Noël demain à l'espace aux mille fleurs de 10h à 18h. Très bien, et eh ben, bonne réussite à vous, c'est une belle initiative. Merci beaucoup. Nous sommes toujours en direct du gymnase de Missillac où se déroule le Téléthon. Bonjour David. Bonjour de, Aurélia. De quelle association fais-tu partie donc, Je fais partie de l'association Cap Calissime. C'est une association qui s'occupe en tout particulier de la fête de la musique de Missillac, de son organisation. Donc il y a lieu au mois de juin, tous les ans, et on organise aussi le marché de Noël. Et cette année, pour la première fois, on fait tout un week-end dédié au, au Téléthon. D'accord. Et du coup, il y a quel genre d'activité aujourd'hui Donc euh, aujourd'hui, ce matin, on était présent sur la place de l'église euh, où on a vendu des huîtres et fait dégustation d'huîtres avec du vin blanc et du pain euh, réalisé par les amis de Bergon. Et cet après-midi, nous sommes à la salle polyvalente de Missillac et donc il y a plusieurs activités. Il y a une course à épreuve à l'extérieur avec euh, plusieurs, plusieurs épreuves. Euh, et à l'intérieur de la salle, il y a plusieurs sports. Donc il y a du initiation au hand, au basket, au foot. Euh, on a des de ventes de gâteaux, de, de pain, de peluches, de jacinthe. Et on a également la vente de, de sapin de Noël, véritable sapin de Noël made in Bretagne. Eh bien merci beaucoup David. De rien Aurélia, merci à toi de ta présence. On vous souhaite encore euh... une bonne réussite. Parce que j'ai vu qu'il y avait du passage. Voilà, merci aux jeunes filles de la loco aussi qui étaient présentes là pour, pour faire un atelier maquillage à maquiller les enfants. Donc merci à tous de, de leur bénévolat et de leur présence. Et bien encore bonne chance. Merci beaucoup. Nous sommes toujours en direct du gymnase de Missillac où se déroule le Téléthon. Nous sommes maintenant au stand maquillage avec... Euh, bah, tu vas pouvoir me dire qui, comment tu t'appelles je m'appelle Maureen. Et euh, d'où tu viens, Maureen Je viens de Saint-Gilda. 
Et du coup, c'est la première fois que tu maquilles euh, des enfants euh, Oui. J'ai maquillé des copines, mais des enfants, euh, jamais. Et alors, euh, est-ce que tu as déjà maquillé un enfant là, depuis le début J'ai fait un papillon sur une petite fille. C'était assez compliqué, c'est que c'était la première fois. Et comment tu t'en es sortie bah, Je pense plutôt pas mal. La petite fille était contente. Alors c'est le principal Bah Oui, c'est le mieux. Et alors vous êtes combien de maquilleuses au stand de maquillage Quatre. Quatre filles, il n'y a que des filles ici. Et alors est-ce que tu peux nous dire qui y participe Alors il euh, y a Oksan que je suis en train de finir son bonhomme de neige. Euh, Roman et Clémentine. D'accord. Eh bien, on vous souhaite plein de beaux maquillages. Bah, merci. Je suis en compagnie d'une petite fille. Comment tu t'appelles Zélia. Et quel âge tu as, Zélia 5 ans. D'accord. Et alors, est-ce que toi, tu as déjà été te faire maquiller Oui. Et qu'est-ce que tu as choisi comme maquillage Un papillon. Et il est de quelle couleur, ton papillon Noir euh, et rouge. Wow. Et est-ce qu'il y a des paillettes Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme activité Parcours de vie et les tremper mes mains. Et est-ce que tu as mangé du gâteau Non. Non Mais est-ce qu est que tu aimerais bien en manger cet après-midi Oui. Et ben, merci beaucoup, Zélia. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Bonne journée. Et maintenant, je suis en compagnie de Malika. Bonjour Malika. Bonjour Aurélia. Alors, peux-tu nous dire quel est ton rôle aujourd'hui au Téléthon Alors, mon rôle est donc d'aider. Euh, donc, je suis là en tant que bénévole et j'ai donc pris les réservations pour le repas de ce soir. Donc, euh, donc voilà, donc je vais un petit peu partout où il y a besoin. Et alors, du coup, combien de réservations euh, de, pour ce soir comme repas euh, là, tu me poses une colle, c'est une cinquantaine à peu près de, de personnes sur place, sachant qu'on fait un repas à emporter, donc il y a une trentaine de personnes euh, qui viennent chercher leur plat à emporter. D'accord. Et tout ça, ça sera reversé euh, au Téléthon Tout sera reversé au Téléthon, euh, tous les bénéfices seront versés au Téléthon. D'accord. Bon, et eh ben, merci beaucoup Malika. De rien. Bonne, euh, bonne chance à vous. Merci. Cours le petit fradio. Le jeune de la Nous voici de retour dans nos studios de la loco où nous retrouvons Cassandra pour la rubrique partage d'idées. De quoi s'agit-il cette fois-ci Pour les fêtes de fin d'année, rien de mieux qu'un jeu en famille ou avec des amis. Je vous conseille donc le jeu Double, un jeu de cartes rigolo sur lequel on a des symboles où il faut être le plus rapide possible pour s'en débarrasser ou en récolter. Car ce qui est génial avec le double, c'est qu'il y a cinq jeux en un. Fou rire, garanti Waouh Mais ça a l'air super comme jeu, Cassandra, merci beaucoup. Moi, en tout cas, ça me donne vraiment envie d'y jouer. Je connais un petit peu la version euh, patate chaude et je crois que tu y as déjà joué, toi, à cette version-là. Et oui, j'y ai déjà joué à la patate chaude et c'est très 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 marrant. Eh bien écoute, merci encore Cassandra. Et puis surtout, n'hésitez pas, euh, avec le jeu Double, ça peut se jouer effectivement, comme elle le disait, en famille, avec tous les membres, petits ou grands, et avec les amis. Alors on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Cool, petit Surtout, n'hésitez pas à partager le lien de cette émission. Et si la radio vous tente, contactez la loco pour rejoindre le collectif. Collectif radio. Déjeuner le collectif. 